ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അനോട്ടേഷൻ സ്കെയിലിംഗ് എന്നൊരു ഓപ്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് തോട്ടക്കാടനകത്തുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് അതിന്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു സാങ്ഷൻ ഡ്രോയിങ് എന്തെങ്കിലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഷുവർ ആയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യൂസ് ഉണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ സാങ്ഷൻ ഡ്രോയിങ് ആണ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ഉണ്ടാവും സെക്ഷൻ എലിവേഷൻസ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യൂസ് ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം തന്നെ ഡിഫറെന്റ് സ്കെയിലിലുമായിരിക്കും ആ ഡിഫറെന്റ് സ്കെയിലായിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യൂസിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഒരിക്കലും സ്കെയിൽ ആവാൻ പാടില്ലാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അനോട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെക്സ്റ്റ് ഡയമെൻഷൻസ് ഇതെല്ലാം അനോട്ടേറ്റീവ് ഒബ്ജക്ട്സിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും അതിന്റെ ആ ഒരു ഡയമെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഹൈറ്റിന് ഒന്നിനും യാതൊരു ചേഞ്ചും വരാൻ പാടില്ല ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കെയിലിൽ വ്യൂസ് പ്ലേസ് ചെയ്താലും അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് പ്രൊഫഷണൽസിലൊക്കെ വലിയൊരു ചലഞ്ച് ആയിരിക്കും ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും അത് മോഡൽ സ്പേസിൽ വെച്ചിട്ട് പലരും സ്കെയിൽ ചെയ്ത് ടെക്സ്റ്റിനെ മാറ്റി മാറ്റി കോപ്പീസ് എടുത്ത് വെക്കാറാണ് പതിവ് അത് വളരെ പാടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനു മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്ലേസിനെ നമ്മൾ മോഡൽ സ്പേസ് ടു ഡി മോഡൽ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ ഈസ് ടു വൺ സ്കെയിലിൽ വരെ ഡ്രോൺസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊരു ലാർജ് വർക്ക് സ്പേസ് ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ ലേ ഔട്ട് ഇത് പേപ്പർ സ്പേസ് ആണ് ഓട്ടക്കാടിന്റെ ഇത് ലിമിറ്റഡ് ആണ് നമുക്ക് ഏത് സൈസിൽ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് പി ഡി എഫ് ആക്കേണ്ടത് ആ പേപ്പർ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ലേ ഔട്ട് ഓപ്ഷനിൽ നിന്നിട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് അതിനുവേണ്ടി മെനു ബാറിലെ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് വരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു പുതിയൊരു സ്റ്റൈൽ എടുക്കുന്നു ഇതിൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അനോട്ടേറ്റീവ് എന്നൊരു ടെക്സ്റ്റൈൽ കിടപ്പുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നൊരു ടെക്സ്റ്റൈൽ കിടപ്പുണ്ട് ഞാനൊരു പുതിയ സ്റ്റൈലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ന്യൂ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുന്നു സ്റ്റൈൽ വൺ ഓക്കെ കൊടുത്തു ഇതിൽ ഞാൻ ഫോണ്ട് നെയ്മോ അതിന്റെ ഫോണ്ട് സ്റ്റൈലോ ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യമുള്ളത് ടെക്സ്റ്റ് ഹൈറ്റ് എന്നൊരു പാരാമീറ്റർ മാത്രമാണ് അത് ഞാനൊരു ഫിഫ്റ്റി എന്നൊരു ഹൈറ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ദാൻ അപ്ലൈ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വരുന്നു ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹോം ടാബില് അനോട്ടേഷൻ പാനലിൽ ടെക്സ്റ്റ് മൾട്ടിലാൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ റീജിയൻ വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ദാൻ മൾട്ടിലാൻ ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഒരു ടാബ് കൂടി പുതുതായിട്ട് ഓപ്പൺ ആയി വരും ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ സ്റ്റൈൽ വൺ ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റൈൽ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ദൻ ക്ലോസ് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ലേ ഔട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ലേ ഔട്ടിനകത്ത് നമുക്കൊരു പുതിയ പേപ്പർ സെറ്റ് ചെയ്യാം എനിക്ക് വേണ്ടത് എ ഫോർ സൈസ് പേപ്പർ ആണ് അതിന് വേണ്ടി ലേ ഔട്ടിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പേജ് സെറ്റർ മാനേജർ എന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുന്നു അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പ്രിന്റർ ഓർ പ്ലോട്ടർ നെയിം ഞാൻ അസൈൻ ചെയ്യാണ് അതായത് എൻ്റെ ഡ്രോയിങ്ങിനെ എന്തായിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തത് എനിക്ക് പി ഡി എഫ് ആണ് ആക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡി ഡബ്ല്യു ജി ടു പി ഡി എഫ് ഡോട്ട് പി സി ത്രീ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ എടുക്കുന്നു കാരണം ഞാൻ ലേ ഔട്ടിൽ നിന്നാണ് പ്രിന്റ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു പ്രിന്ററിനകത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ ആവുന്ന പേപ്പർ സൈസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ കാണിക്കുക അത് എ ഫോർ സൈസ് ആണ് ഇവിടെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ ഫുൾ ബ്ലീഡ് എ ഫോർ സൈസ് എടുക്കുന്നു അത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഫുൾ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആവശ്യമുള്ള പേപ്പർ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഫുൾ ബ്ലേഡ് ഐ എസ് ഒ ഫുൾ ബ്ലേഡ് എ ഫോർ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ടു നയൻറ്റി സെവൻ
ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ അതിന്റെ സ്റ്റൈല് സ്റ്റൈൽ വൺ എന്ന് കിടപ്പുണ്ട് ദ നോട്ട് എയ്റ്റി നോ ആണ് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എസ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഞാൻ ഫസ്റ്റിലേ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് എസ് ആക്കി കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക് രണ്ടാമതാണ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ബെറ്റർ കൊടുത്തു ദൻ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഞാൻ അനോട്ടേറ്റീവ് ആക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ദ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്ന ചേഞ്ച് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഞാൻ ഇവിടെ നോ കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും അത് ടെക്സ്റ്റ് ഹൈറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നു അനോട്ടേറ്റീവ് ആയി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് പേപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ഹൈറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷനിലേക്കായിരിക്കും മാറുക ഞാൻ ഇവിടെ പേപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ഹൈറ്റ് അത് ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ഇവിടെ അനോട്ടേറ്റീവ് മാത്രം ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ദൻ ലേ ഔട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടു ഇത് രണ്ടിലും ടെക്സ്റ്റ് ഹൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി അനോട്ടേറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ടെക്സ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടിയുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി മോട്ടർ സ്പേസിലേക്ക് തന്നെ വരിക ഈ ഒരു റിബൺ പാനലിൽ അനോട്ടേറ്റീവ് എന്നൊരു പാനൽ ഉണ്ട് അതിൽ ലാസ്റ്റ് ഒരു ടാബ് പാനൽ ആണ് ആഡ് ഓഡ് ഡിലീറ്റ് സ്കെയിൽസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ അത് എടുക്കുക അനോട്ടേറ്റീവ് ഓബ്ജക്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എൻട്രി ചെയ്യുക ദൻ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ലേ ഔട്ടിനകത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതൊക്കെ സ്കെയിലിലാണോ വ്യൂസ് വച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ആഡ് ഓപ്ഷൻ എടുക്കുന്നു നമുക്ക് വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് വൺ വൺ ഈസ് ടു ടെൻ ആണ് നമ്മൾ അവിടെ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്കെയിൽ അത് രണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒക്കെ കൊടുത്തു ദൻ ഓക്കെ ഇവിടെ ലേ ഔട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഇതിനകത്ത് ടെക്സ്റ്റ് ഒത്തിരി വലുതായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ഒരു എ ഫോർ സൈസിനകത്ത് സെറ്റ് ആവാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഹൈറ്റ് അല്ല ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാകും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഞാനൊരു എ ഫോർ സൈസ് പേപ്പർ ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ് എ ഫോർ സൈസിന്റെ പേപ്പറിന്റെ സൈസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ടു നയൻറ്റി സെവൻ ആണ് ഡയമെൻഷൻ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ടു നയൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ടെൻ കൊടുത്തു ഇതാണ് നമ്മുടെ പേപ്പർ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കുവാണേ ഓക്കെ നോക്കിക്ക് എന്ത് മാത്രം വലുതാണെന്ന് ആ ഒരു പേപ്പറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഒത്തിരി വലുതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇത്രയും പോർഷൻ ഒക്കെ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ആ പേപ്പറിൽ നിന്നും വലുതായിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഈ പേപ്പറിനകത്ത് സ്യൂട്ട് ആവുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു ലൈൻ എടുത്ത് വരച്ച ഇത്രയും ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ മതിയാവും അല്ലെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇത്രയൊക്കെ പോരെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എത്രയാണ് ഡയമെൻഷൻ ഒന്നും മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഐ വെച്ചിട്ട് ഡയമെൻഷൻ മെഷർ ചെയ്യാം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ ഫോർ ടു എന്നൊരു ഡയമെൻഷൻ ആണ് കിടക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ട്വന്റി ആയിട്ട് ഞാൻ അത് റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ നമ്മുടെ പേപ്പറിനകത്ത് സ്യൂട്ട് ആവുന്ന രീതിയിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഹൈറ്റ് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഇത് മോഡൽ സ്പേസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അത് പിന്നീട് മാറ്റി കൊടുത്താലും മതി സെലക്ട് ചെയ്യുക പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് വരിക ഇവിടെ നിന്ന് പെപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ഹൈറ്റ് ഒരു ട്വന്റി ആയിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ട്വന്റി ആയി കൊടുത്തപ്പോഴേക്കും ഇത് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടാകും ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ഹൈറ്റ് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ലേ ഔട്ടിലേക്ക് വരാം കണ്ട ലേ ഔട്ടിൽ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സൂം ചെയ്യരുത് ജസ്റ്റ് പാൻ മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്കെയിൽ മാറിപ്പോകും ആ സ്കെയിൽ മാറാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വ്യൂ പോയിന്റിനെ സ്കെയിൽ ചെയ്ത് വെക്കാം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സോറി ലോക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ അതിനെ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലോക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് സൂം ഔട്ടും സൂമിൻ ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല ഇപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പേപ്പർ ഈ ആ റെക്റ്റാങ്കിൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കേണ്ട അത് സ്കെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനകത്ത് അനോട്ടേറ്റീവ് ഓപ്ഷൻ സ്കെയിൽ ആയിട്ടില്ല ഈ ഒരു പേപ്പർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിനകത്ത് കറക്റ്റ് ഫിക്സ് ആയത് പോലെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു പേപ്പറിനകത്ത് ടെക്സ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്